Здравствуйте, уважаемые зрители, и я приветствую вас на нашем канале. Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Обязательно нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. И у меня сегодня для вас последние трагические и печальные новости об актрисе Анастасии Заворотнюк. Сегодня во второй половине дня к загородному дому Заворотнюк выезжали две кареты скорой помощи. Причем вначале выехала одна карета скорой помощи, но по какой-то причине они не смогли оказать помощь Анастасии. И тогда дополнительно была вызвана еще одна карета. По словам врачей, у Заворотнюк наступило неожиданное ухудшение здоровья. Анастасия была в ступоре, но с помощью интенсивной терапии ее удалось ввести в более-менее стабильное состояние. Также врачи отметили, что им не дозволяло сделать никаких фотографий, а тем более видеозаписей, так как родные актрисы очень дорожат спокойствием Анастасии Заворотнюк и не хотят, чтобы средства массовой информации получали какие-то дополнительные видео и фото актрисы, так как она сейчас не в лучшей форме и выглядит не так, как всем хочется. Несмотря на столь ошеломительные печальные новости, есть и приятные вести. Например, отмечаются, что за последние две недели состояние Насти находится в состоянии ремиссии и даже дело идет на поправку. При всем при этом знаменитый психолог отметил, что даже если Анастасия Заворотнюк вдруг сможет вернуться к своей работе, она столкнется с некоторыми трудностями. Помимо физической слабости, самой большой трудностью для актрисы может стать страх. Психолог подчеркнула, что многие пациенты живут с навязчивыми мыслями о том, что болезнь может вернуться. Страх настолько глубоко проникает, что может доходить до панических атак, резюмировала эксперт. В то же время лечащий врач актрисы заметил, что у Анастасии еще достаточно молодой организм и она способна сопротивляться болезни.